Parav zes or arash tavushi ber tavan giuri pna kich karen gazaryan adarbejani datarni kogmi data partves ksan tarvazat azerkman ais hartseb kapvatse xarabagyan kar kavorman kordon tatsihe tevan uga giolen baiz mengi teng vor adarbejane karen gazaryani azat arzakman hartse kapume xarabagum data partvats yerku diversant neri azat arzakman het. Եվ ընդհանրապես բանակցային գործընթաց այդ առումով բավական հետաքրքիր օրակարգ կարող է ունենալ այս թեմայի շուրջ զրուցելու եմ գործընկերոջը Ստաթուլ Հագոբյանի հետ Ստաթուլ բնական էր որ Կարեն Ղազարյանի նկատմամ բայց 20 տարվա դատավճիռը դեռիվ շինձու էր եւ կարծես թե ադրբեջանցիները բարձրացնում են այն գինը որ Հայաստանը հայերը պետք է վճարեն կարենին հետ ստանալու համար եւ նրանց նպատակը գիտենք որն է ստանալ այն երկու դիվերսանտներին կամ գոնե նրանցից մեկին ինչ կասեք դրա մասին բնական է որ ադրբեջանը հենց դրա համար է կարեն ղազարյանին տարել կամ հիմա մենք նույնիսկ չգիտենք թե կարեն ղազարյան ինչպես է հայտնվել ադրբեջանում դրա համար տարել բառը ուցե չօգտագործենք բայց այնուամենայնիվ կարեն ղազարյանին օգտագործում է որպեսի հետ ստանա իր երկու այդ դիվերսանտներին հայաստան իշխանություններ արցախ իշխանություններ արդեն հայտարարել են որ այդ գինը պատրաստ չեն վճարել բայց կարծում եմ բարձր մակարդակով լուծել այս խնդիրը հնարավոր է մեր համար իհարկե դժվար հարց է հասկանալի է որ հայաստանը չի ցանկանա հետ տալ մարդկանց ովքեր սպանություն են կատարել լեռնային Ղարաբաղում բայց մյուս կողմից մենք գիտենք որ նա սա նաև մարտասիրական խնդիր է ընտանիքի այո մի մարդու հարց է բայց մի բայց կարևոր է մի մարդու ճակատագիր է մի մարդու ասելով հիշենք գիլաջ շալիտի դեպքը հիշում եք 2011-ին իսրայելցի գիլաջ շալիտին փոխանակեցին 1027 պալեստինցիների հետ որոնց մեջ էին նաև ահաբեկիչներ ծայրահեղականներ գրոհայիններ այսպես ասենք այո եւ դա դա ես շատ լավ եմ հիշում այդ դեպքը բոլորս ենք հիշում դա շատ մեծ բան էր մեծ բան առաջացրեց հատկապես ճնշում իսրայելի ավորվա վարչապետի հանդեպ որ ինչպես կարող է լինել նման նման քայլ կատարել բայց սա քայլ է որ կատարեց իսրայել պետության առաջնորդը օրվա ցույց տալով որ իր համար քաղաքացու կյանքի գերագույն արժեք այո գերագույն արժեք է հիմա հայաստանի իշխանությունները կգնան դրան թե չեն գնա դժվարանում եմ ասել բայց փաշինյանը վարչապետ փաշինյանը եւ շատ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կարծեք եք թե վերջնականապես այդ այս հարցը փակել են ասելով որ մենք պատրաստ չենք փոխանակելու բայց կապված թե ինչ զարգացումներ կլինեն Ղարաբաղյան գործընթացում ես կարծում եմ որ չպետք է փակված համար ենք հնարավորության պատուհանը որովհետև սա նաև կարող է լինել այն լակմուսի թուղթը Կարեն Ղազարյանի դեպքը որը ցույց կտա թե ինչքանով են իրավամ կողմերը պատրաստ վերականգնել կամ ստեղծել վստահության փող վստահության մտնոլորտ մի միանց միջև սա շատ շատ կարևոր ցուցիչ կարող է լինել շատ բարդ իսկապես խնդիր է եթե հայաստանի ղեկավարը նիկոլ փաշինյանն է նրա հուսեին է ընկած այդ խնդիրը մի կողմից ունենք երկու հոգի եւ որ մարտասպանության համար են դատապարտված մյուս կողմից ունենք Կարեն Ղազարյանին ունենք Արսեն Բագդասարյանին Զավեն Կարապետին նրանց անունները շատ չի շոշա քանի որ հայտնի պատճառներով մեկը որբ է եւ այլն եւ այլն բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է որ մարտասիրական այս կոմպոնենտը գրեթե անտեսված է բանակցությունների ժամանակ ամենայն դեպս բանակցությունների համար բավականին լավ սկիզբ կարող է չէ սա դառնալ մանավան երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է որ բանակցությունների օրակարգ չկա այսինքն գնում են Ալիևի հետ բանակցելու առանց թերևս հաստատված օրակարգի չէ կարծում թաթուր որ կարելի է սա իսկապես դարձնել օրակարգի թեմա ես կարծում եմ որ դա անընդհատ քննարկվելու է քննարկվում է եւ հայաստան օգտագործում է հնարավոր բոլոր միջոցները միջազգային որ պիսի կարեն Ղազարյանին հետ վերադարձնի 
բայց դու կարող ես մակի ամբյոնը, չգիտեմ, միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունները, կոնվենցյաները, հղումաներ և փորձես չնշում բանեցնել ու դու հետ չստանալ կարեն Ղազարյանին, բայց դու կարող ես մի կողմ թողնել այդ միջազգային բոլոր կարույսները և և այսպես դեմ դիմած նստել ադրբեջանի առաջնորդ ետ եւ այդ հարցը քննարկել եւ հետ բերել կարեն Ղազարյանին եւ դու էլ գնալ նրան դիմավորես ինչպես արեց իսրայելի վարչապետը դու քիշեցիք շալիտի դեպքը որ հազարից ավելի Պաղեստինցի ծայրահեղականներ եւ ցանկապես բանտարկյալների հետ փոխեց ես կարծում եմ որ ուժեղ առաջնորդները պետք է նաեւ կարողանան ոչ պոպուլյար քայլերի դիմել ուժեղ առաջնորդները հիմա ձեր հարցը ինձ գիտեք ինչ հիշեցրեց 90-ական թվականները երբ որ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, անգամ պատերազմից հետո սահմանամերջ շրջան, ունակ ես շատ լավ լավ հիշում եմ տավուշի մարզում, ասենք Գյուղապետերի մակարդակով դերևս շփումներ կային։ Գյուղապետերի մակարդակով եւ Գյուղապետերը կողքի հայկական ադրբեջանական հարցեր էին լուծում օկտագորցելով հինց անոթությունները։ Այդ կապերը կտրեցին։ հետո այդ գործառույթները սկսեցին իրականացնել տեղի պակի ներկայացիչները այսինքն կակեբ է այսպես ասեմ հա հայ հայկական եւ ադրբեջանական հետո այդ կապերն էլ կտրեցին սկսեցին իրականացնել հայկական ադրբեջանական ղարաբաղյան պատվիրակությունները հետո դրանքել մոռացվեցին եւ ի վերջո ղարաբաղյան հակամարտությունը դարձավ 2 3 մարդու մենաշնոր որ իբեր նրանք պետք է լուծեն իրական մարտասիրական ամեն մի հարց լուծվում է ամենա բարձր մակարդակով հա եւ իրականում եթե եթե իրավամ կողմերը ուզում են խնդիրը լուծեն պետք է վերադառնան այն սկզբնական վիճակին որովհետեւ ի վերջո ինչ որոշում էլ որ կայացվի տեղերում պետք է դրանք իրականություն դառնան Մեծ ցենս հարց տանտատուլ դուք եղել եք քարվաճառում հանդիպել եք այն տղայի ծնողներին այն տղայի որին սպանեցին 16 ամյա հանդիպել եք սպանված սպայի ընտանիքին նաև եղել եք բերթավանում հանդիպել եք Կարեն Ղազարյանի ծնողներին ենթադրենք տեսականորեն դուք էիք որոշում ընդունողը ինչպես կվերա ինչ կանեի եւ ընդհանրը ինչպես կարելի է այդ որոշումը հանրությանը ներկայացնել մտավ որովհետև հանրության մեջ միանշանակ չի ընդունվում եթե զուտ մարդկայնորեն իմ կարծիքն է որովհետև ես ընդհանրել եմ լրագրող եմ իմ համար ամեն մի հայ շատ ավելի բարձր գին ունի քան 100 ադրբեջանցի այդ 100 ադրբեջանցին լինել բան լինեն բանտում ազատության մեջ արցախում հայաստանում ադրբեջանում թե մոսկվայում բայց սա անձնական մարդ աշխարհընկալման մարտասիրության եւ տարբեր այլ խնդիրներ են ուզում եմ ասել որ դու պետք է քեզ դնես պետության ղեկավարի դիրքում եւ այդ դիրքից նա ես խնդրին եթե ես նայում եմ զուտ մարտասիրական տեսանկյունից այո ես կփոխանակ էի կփոխանակ էի եւ կարժանանայի հարյուրավոր հարյուրավոր հազարավոր տասնյակ հազարավոր հայերի նզովքին հա նույնիսկ այս մեր հարցազրույցը լսելուց հետո ես պատկերացնում եմ թե ինչ քննադատությունների տարափ է լինելու իմ համար հայաստանի հանրապետության քաղաքացին հայ մարտը բարձրագույն արժեք է եւ ես կցանկանայի որ նրանք նա նա ժամ առաջ վերադառնալ իր տուն իր այգի իր ծնողներին հիմա այսպես մի անգամից հարց է եւ դա միշտ այսպես առաջ են տանում ասում են բա տերորիստներին հետ տանք ահաբեկիչներին հետ տանք իսկ եթե նրանք նորից մտնեն արցախ այսինքն ասում են որ սա վատ նախադեպ կարող է լինել լեգիտիմ հարց է դա եթե անգամ լեգիտիմ հարց է չէ ուրիշ ուղղություն է տանում բա ուրեն մեր սահմանապահները ինչ է նշանակում որ նորից կգան է այնպես պահեք սահմանը որ չգան այսինքն հարցը ուրիշ տեղ է երբ որ ասում են մի անգամ էլ այդ նույն ահաբեկիչները չգիտեմ դիվերսանտները կգան նորից կսպանեն քարվաճառում կամ այլ տեղ 16 կամ 25 տարեկան հայ երիտասարդի եւ նորից այսինքն սա իմ կարծիքով եթե անգամ լեգիտիմ է տրամաբանական հարց չէ տրամաբանական հարց չէ ուղակի իսկ ապես շատ բարդ հարց է թաթուլ բայց միգուցե կարող է տարբերակ լինել այսպես ասենք միջանկյալ տարբերակ երբ որ 
Հայաստանի ռեկավարի համար չափազանց բարդ դժվար որոշում է նմանք այլի գնալը։ Մի գուծեք կարող է այսպիսի միջանկյալ լուծում լինել, եվ որ հնարավորություն է տրվում ծնողները և մեր երեկ կերիները և այն երկուսը, կարգում միջանկյալ լուծում լինը լսես։ Ես պայմաններում ես դժվարնում եմ նման բան պատկերասնել, հասարակությունների մեջ ես պատերազմական հրետորաբանության, թե եվ վերջ շրջանում մի կիշտ դայի չել է, դա ուղակի այդ ծականյանների, սպանված ծականյանի հայրնում մայրը, իմ հետ զրույցում և դա նաև տեսագրված կա, հարցը զրույցում կա, նրանք միջանկյալ տարբերակ իդեպ առաջարկեցին։ Եվ այդ տարբերակը չգիտես ինչու, ոչ մեկը չի ուզում այսպես որպիսի դադարնա որակարգի թեման։ Նրանք ասացին, որ դատավարության ընթացքում իրենց համար պ Հա, բայց տեղ մեկը մեկին պոխանակելու մարդ։ Հասկանալի է, հասկանալի է, հասկանալի է, եթե կարեն խազայանի դեպքում ծնողները բարձրաձայնում են և եմ մյուզ երկուսի մասին։ Հասկանալի է, բայց գոնե պրկենք մեկ հային, գոնե պրկենք մեկ հային, իմ ասացը � մարդիկ, ովքեր կարվել են պատերազմի ժամանակ և մարդ են սպանել, չեն եղել, իհարկե եղել են։ Ամենամեծ մարդասիրական այդ պոխանակությունը, որ տեղ ունեցավ 96 թվականին, եպ որ հանգությալ պրիմակով այն ժամանակ Եվ ես տեղից նաև արցախից իր հետ հետ տարավ ավելի շատ, համարյա կրկնակի ավելի ադրբեջանցի գերիների պատանների, իմա ով նստեց հաշվեց սրանց սրանցից ով էր մարդ սպանել, ով մարդ չեր սպանել, ուզում է Հրետորաբանությունը կարծես թե մի կիչ պոխվել է, պաշինյանը հայտարեց, որ հանդիպում լինելու է, դեր հստակ ժամկետներ չկան, բայց նաև ասաց, որ հստակ որակարք էլ չկա, թատուլ ինչ է կարծում ինչի շուրջ կարող է կենտրոն Նայք, ընդհանրապես մի քանի մոլորություններ կան, Հառաբաղյան բանակցյունների պատմությունը ինստիտությոնալ ձևով, մանրակրգիտ կերպով Հայաստանում շատ կչերն են տիրապետում և շատ հաճախ անգամ բարցրաստիճան մակարդակում շատ շատերը ենքան է լավ չեն տեղյակ, որոտև դրա համար պետք էր հետևողականորեն ո Հառաբաղը, լերնեին Հառաբաղը, հակամարդյան կողմ է, ինչը ճիշտ է, բայց կա մի մեծ բայց։ Եվ ես ուզում եմ այդ բայցի մասին խոսեմ։ Դեսեք, 1992 թվականի մարդի 24-ի հելսինգյում ընդունված պաստաթուղթը � Հառաբաղը շրջապակման մեջ է, 92-ին է եղել դա, այսինքը հելսինքին 92-ի մարդի 24-ին, այսինքը ուրեմը շուշին ադրբեջանցիների ձերքում է, չկա մարդասիրական միջանցքը լաչինի միջանցքով, 
շրջապակում եւ ստատուս քվոյի մի մի իրավիճակ է որը այնպիսին է ինչպիսին մոտովրապես 88 թվականներ այսինքն չկա տարածքների ազատագրում որևէ մեկի կողմից եւ այդ ժամանակ ընդունում է փաստաթուղթ որտեղ ասում է որ բանակցությունների մասնակցության համար կարող են մասնակցել Ղարաբաղի ընտրված եւ այլ ներկայացուցիչներ միջազգային հանրությունը շատ հստակ է այս ձևակերպում մտվել ընտրված նկատի ունի Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը որը ընտրվել էր դրանից որոշ ժամանակ առաջ եւ գերագույն խորհուրդն էր որը փաստորեն ղեկավարումներ իրականացնում այն ժամանակ Արթուր Մկրտչյանը դեռևս ողջ էր մի քանի շաբաթ հետո պիտի սպանվեր իսկ այլ ներկայացուցիչներ ասելով նկատի ունի ադրբեջան լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանի համայնքը այնպես որ երբ որ հայկական կողմը շշտադրում է անում այս փաստաթղթին պետք է նաև պատրաստ լինի որ ադրբեջանական կողմը սա կարող է նաև ասել որ տեսեք եթե դուք ասում եք որ այսպիսի բան է գրված նաև էս կետն էլ կա այսինքն ընդհանրապես միջազգային ընդունված փաստաթղթերը կոնսենսուսով են ընդունում եւ չի կարող լինել մի փաստաթուղթ որը ամբողջովին բխի հակամարտության մեկ կողմի շահերից եւ այստեղ էլ կոնսենսուս են գտել դրանից հետո 95 թվականին հիմա շատերն են միշտ 94 թվականի Բուդապեշտը հիշեցնում գագաթա ժողովը բայց իրականում 95 թվականի մարտի 30-31-ին տեղի ունեցած ЯХК ավակ պաշտոնատար անձանց այսինքն այն ժամանակ այդպես էր կոչվում այսօրվա նախարարական հանդիպումն է ЯХК որը միշտ տեղի ունենում դեկտեմբերի վերջին երբ որ տեղի ունեն տեղի ունեն նաև ռոտացիան այդ ЯХК ЯХК նախագահությունն է փոխվում Պրահայի փաստաթղթում հստակ օկտագորցվել է հետևյալ կո հետևյալ ձևը որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ունի երկու պետական եւ մեկ հակամարտող կողմ անգլերենով այսպես է գրված two state parties and one conflicting party այսինքն այստեղ էլ ձևակերպումը բավականին կոնսենսուսային է փորձ միջազգային հանրությունը փորձել է այնպես անել որ հակամարտության մեջ ներգրավված կողմերի համար ընդունելի լինի իհարկե շատ լավ կլինի եթե լեռնային Ղարաբաղը ներգրավվի բանակցության բանակցությունների գործընթացում բայց ես կարծում եմ որ սա չպետք է դարձնել դրոշակ եւ ինչ որտեղ չպետք է դրոշակ դարձնելով Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ մի պահի իրեն հայտնաբերի անկյունված վիճակում եւ չկարողանա Ղարաբաղը իրոք դարձնել բանակցությունների կողմ կրկնում եմ շատ կարևոր է Ղարաբաղը բանակցությունների կողմ բայց ավելին ավելի կարևորը մեկ այլ բան է թե դու ինչ ես բանակցում դու կարող ես Արցախի հետ միասին Ադրբեջանի հետ բանակցել շատ վատ փաստաթուղթ բայց կարող ես առանց Արցախի Ադրբեջանի հետ գուց է ավելի լավ փաստաթուղթ բանակցել հիմա ես չեմ ասում Փաշինյանը գնալու է լավ կամ վատ փաստաթուղթ ես ուղակի փիլիսոփայությունն ու մեթոդաբանությունն ու մտեցումներն են փորձում ընդհանուր արմամ ներկայացնել շնորհակալություն շարունակեք հետևել սիվիլ նետի